பாருங்கயா <laughs> 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 கண்டுபிடி <laughs> 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 Hi Pallavi, I'm Nitya. Vada. Where are you? Where are you from? Where are you from? Sorry, Vada. Hey, huh? you're from the coffee shop. That's why. Uh-huh. That's right. I don't know if you're from the coffee shop. Hey, if you come here, you'll have to get a book. Okay, Vada. Sorry, okay. Hey, where are you from? Where are you from? அதெல்லாம் <laughs> <laughs> <laughs>
ஹாய் எங்க இருக்கு நாங்க வசந்தி காஃபி ஷாப் அங்க இருக்கேன் பாத்துட்டியா உள்ளவா நான் உள்ளதான் இருக்கேன் அவர் சின்ன <laughs>
இன்னுமா வரல என்ன டைம் டா சொன்ன டைம் வர பழக்கமே இல்ல ஃப்ரெண்டுக்கு சரி வந்துருவாடா ஹே அங்க பார் ஆமா இவன் ஒண்ணு விட மாட்டான் நான் போறேன் நீயே பாத்துக்கோ புடி ஆ பின்ன ஹே ஓ ஆல்டா சரி நம்ம வந்து பாப்போம் சோசியல் மீடியாலையும் மேகசின்லையும் தான் பார்த்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களை நேரில் பார்த்து பேசுகிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவ்வளோ சீன்லாம் இல்லை இந்த அவங்க ட்ராயிங் பிடிங்க சரி சரி இது இருக்கட்டும் நான் சொல்ல வந்ததை சொல்லிடுறேன் இவ்வளோ நாள் எனக்கு யார் மேலேயும் வராத ஃபீலிங் எமோஷன் உங்கள் மேலே வந்திருக்கு நான் உங்களை மனப்பூர்வமாக விரும்புறேன் உங்கள் லைஃப்பில் எனக்கு ஒரு இடம் கொடுப்பீங்களா தெரில ஆக்சுவலாக எனக்கு பொருள் என்னை பார்த்து ஒரு ஒன் மந்த் கூட இல்லை அதுக்குள்ள லவ்வுக்கு ட்ராயிங்க்கு காசு கொடுத்துரு காலமாங்க ரித்தீஷ் கடுப்புல <laughs> 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 கட்டுச்சு <laughs> <laughs> ரித்திஷ் நீ இன்னும் எவ்வளோ நாளைக்கு இப்படியே இருக்க போற ரித்தேஷ் எங்க சார் வந்தீங்க நித்யா ரொம்ப நாளாக கிளாஸுக்கும் வரல பார்க்கவும் இல்லை வெளியே எங்கே போயிட்டாலா நித்யா நித்யா ம் யாரு விளாடுறா யாருடா விளாடுறா நித்தியா செத்துட்டாடா செத்துட்டா செத்துட்டா Oh, no.
கூட புரியாது உனக்கு இங்கேயே நில்லு டியர் டைரி நான் எல்லாம் டைரி எழுதுவேன்னு கனவுல கூட நினைக்கல அவ்வளோ ஸ்பெஷல் இன்சிடென்ட்ஸ் என் லைஃப்பில் நடந்ததும் இல்லை என் லைஃப்பில் எனக்கு நடந்த முதல் நல்ல விஷயம் நீ தான் ரித்தேஷ் உனக்காக எழுத ஆரம்பிக்கிறேன் என்னோட டைரி என்னோட இந்த லைஃப்பில் எனக்குன்னு எந்த ஹோப்பும் இருக்கலை ஹாஸ்டலில் இருந்து வந்ததும் நான் நினச்சது எப்படி சரி என்னோட ஸ்டடீஸை முடிச்சுட்டு என்ஜிஓ ஜாயின் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணணும் அதுக்காகத்தான் சைக்காலஜி சூஸ் பண்ணேன் இப்போ கூட உன்னை நினைக்கிறப்போ என்னோடய லைஃப்க்கு புது ஹோப் கிடைச்ச மாதிரி இருக்குது சர்வீஸ் அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் ஆர்ட் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட இருக்கனாலே என்னவோ என்னோடய மனசு உன்னை விட்டு வருதில்லை பார்த்துகளை விட ஓவியம் தான் நம்ம உணர்வுகளுக்கு உயிர் கொடுக்கும் உன்னோட ஓவியங்களில் இருக்க உணர்வை என்னால் புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியுது ரித்தேஷ் உன்னை மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை நான் இப்போ வரைக்கும் சந்திக்கவும் இல்லை இனி சந்திக்க போகிறதும் இல்லை இப்போ என்னோடய மனசு ஃபுல்லாக உன்னோட நினைவு தான் இருக்குது இது சரியாக வருமா இல்லையா தெரியல உன்னை பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்குன்னு ஒருத்தன் இருக்கான் அது நீ தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் இதையெல்லாம் தாண்டி ஏதோ ஒரு இருப்பு நமக்குள்ளே இருக்கத நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் என்னோட வேர்ல்டு ரொம்ப சின்னது ரித்து ஒன்று செல்லமாக அப்படி தான் கூப்பிடுவேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நானும் தனிமே மட்டும்தான் கொஞ்ச நாளாக இந்த இருமல் வேறு என்னோட உயிர் எடுக்குது டாக்டர் கிட்ட போனால் அவர் இல்லாத டெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்க சொல்கிறாரு அதனாலே இப்போல்லாம் உடம்பு சரியில்லாமல் போனாலே உன்னை பார்க்கணும் போல் இருக்கும் நீ பக்கத்தில் இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு தோணும் யோசிச்சு பார்த்தா ரொம்ப கிரேசியாக தான் தோணும் ஆனால் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இன்னும் எவ்வளோ ஆசை என் மனசுக்குள்ள தோணுது எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா ஒரு நாள் உட்காந்து பேசுவோம் ஓகேவா ரிப்போர்ட்டே நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துடும் நீ எப்போ வருவ நான் உன்னை எப்போ பார்ப்பேன் நான் ஒவ்வொரு முறையும் டைரி எழுதும் போது என்னோட மனசில் ஏதோ ஒரு பாரம் ஏதோ ஒரு சோகம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நான் இன்னைக்கு என்னோட டைரி எழுதுகிறப்போ என்னோட பாரம் எல்லாம் குறைஞ்சி என் மனசு லேசான மாதிரி இருக்குது உன்னை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தப்போ எனக்குள்ளே வந்த அந்த உணர்வை என்னோட லைஃப்பில் இது வரைக்கும் எந்த சுச்சுவேஷன்லேயும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது இல்லை ரித்தேஷ் இன்றைக்கி காலேஜில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்யணும்னு சொன்னாங்க ஸோ நோட்ஸ் எடுக்க என் கிளாஸ்மேட்டை பார்க்க போகணும் அப்படியே மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸும் எடுத்துக்கிட்டு வர்றேன் மனுஷ வாழ்க்கையில் கடவுள் எப்படி எல்லாம் விளையாடுறாரு பாரு என் வாழ்க்கையில் நான் நேசிச்சு உன்னை காமிச்சு இன்னொரு கதவை திறக்கிறாரு நான் உன்னை தேடி வரணும்னு இல்லை நீ என் கண் முன்னாடி வந்து நிற்பேன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை இன்னைக்கு பல்லவி கூட கெஃபேல உன்னை பார்த்ததும் எனக்கு எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா எனக்கு இருக்க பிரச்சனையை கூட நான் மறந்துட்டேன் அப்படி ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு இல்லை உன்னை பார்த்துட்டேன் இது போதும் நிதேஷ் மிச்சம் இருக்கு என் கொஞ்ச நாள் வாழ்க்கைய வாழ ஹே உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அன்னைக்கு நீ ரோட்ல இருந்த ஒரு பூனை தூவி கொஞ்சம் அந்த பூனை இப்போ என்கிட்ட தான் இருக்கு எங்க ஹாஸ்டல் பக்கத்துலயே இருக்க ஆனா உன்னை பார்க்க முடியாம இருந்தேன் ஆனா இந்த பூனை குட்டி உன்னை என் பக்கத்துலயே பார்க்க வச்சிருச்சு அதோட அந்த குட்டி பூனைய பார்க்குறப்ப எல்லாம் உன் என்ன பேத்தா ஸோ அந்த பூனைக்குட்டியை என் உயிராக பார்த்தேன் 
உங்கூட பேச நினைக்கிறத அதோட பேச என்னடா பார்த்ததும் எப்படி காதல் வரும் பேசுனதும் எப்படி காதல் வரும்னு இந்த சினிமா பார்க்கும் போதெல்லாம் யோசிச்சிருக்கேன் ஆனால் உன்னோட ட்ராயிங்ஸ் பார்த்து எனக்கு காதல் வந்ததும் தான் புரிஞ்சது லவ் பண்ணால் என்ன தப்புன்னு லவ் ஒருத்தர் எப்படியெல்லாம் மாற்றுது இல்லை அவளோட மனசு மாதிரியே அவளோட நினைவுகளும் ரொம்ப அழகானது வித்தி அதெல்லாம் இனி உன்னோட வாழ்க்கையும் உன்னோட பெயிண்டிங்கையும் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக மாற்றிடும் புரிஞ்சுக்கோ வித்தேஷ் உன்னை பார்த்ததே போதும்னு இருந்தேன் ஆனால் நீ வரைஞ்சி தந்த என் ட்ராயிங்கில் உண்மையாகவே நான் இவ்வளோ அழகாக இருக்கேன்னு தோணிருச்சு 